Als we kijken naar die politieke partijen en de relatie tussen etniciteit, politiek en ideologie, want dat zijn zaken die nu actueel zijn, is er plaats voor etniciteit en politiek? Een verband daartussen? Mag het wel of mag het niet? In eerste instantie zult u zeggen, nee, het is niet goed. Weg ermee. Alleen ideologie moet gelden. Zoals de zogenaamde progressieve partijen om sinds 1970 en in de jaren 70 zeiden. Dat alleen ideologie moet gelden. Maar in de samenleving bestaan er etnische groepen. Moet je dat negeren? Hoe denkt de bevolking erover? Hoe denken ze dat hun belangen het veiligst gesteld worden? Bestaat de samenleving alleen uit klassen? Of bestaat die ook uit etnoculturele groepen? Het is geen schande om mensen te mobiliseren waarbij de achterban etnisch bestaat. VHP is een partij die voor iedereen open is. Maar blijkbaar denken de Hindustanen dat hun belangen het meest bij de VHP worden gediend. Binnen het kader van die consensusdemocratie is het van belang om rekening te houden met het bestaan van etnoculturele groepen één, en dat het geen schande is om op die basis geschoeid te zijn zolang je er op een verantwoordelijke wijze mee omgaat. En dat wil ik benadrukken. Want die etniciteit mag op geen enkele wijze worden gebruikt om een etnische groep te gaan ophitsen tegen een andere etnische groep. In die multi-etnische samenleving, multi samenleving is dat van groot belang. En zolang wij dat erkennen, het bestaan van die verschillende groepen, en tegelijk ook ideologisch geschoold te zijn en ideologie mee te nemen, want veel mensen denken ten onrechte, ik ga nu afsluiten, ten onrechte denken de mensen dat partijen waarvan de aanhang vooral uit één etnische groep bestaat, dat ze geen ideologie hebben. En ik zeg dat dat niet waar is. Ook die etnische partijen hebben een ideologie. Anders, anders zou er geen verschil zijn. Wel is het van belang om die ideologische verschillen goed te formuleren. Ik denk dat dat voor ons een uitdaging is om daaraan te werken. Aan de ene kant erkennen dat velen zich aangetrokken voelen. Voor ons ook een uitdaging en voor alle andere partijen en partijleiders om hun partij open te gooien. Maar ik geloof dat rekening houden met etniciteit toch een zaak is waarvoor je niet hoeft te schamen. En als laatste opmerking, die consensusdemocratie, die kan je realiseren tussen politieke partijen onderling. Tussen politieke partijen, bijvoorbeeld de VHP samen met de NPS en A-combinatie en partijen Lohoer vertegenwoordigers van groepen, maar er is ook mogelijkheid om binnen een partij consensus te bereiken. Die zogenaamde multi-etnische partijen, die zeggen dat ze geen rekening houden met etniciteit. Ik zeg dat ze wel etnisch zijn, alleen houden ze, althans behoren ze rekening te houden met de multi-etniciteit van de samenleving. En dat zal tot uiting moeten komen in de samenstelling van bestuursorganen, leden, hoe heet het, uh, kandidatenlijsten enzovoort. Als ze dat doen, dan houden ze daar wel rekening mee. En dat noemt professor, uh, uh, hoe heet die ook weer, die, die, die Leipard, Leipard, die noemt dan consensus binnen politieke partijen.